കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക നമസ്കാരം ഏഷ്യയിലെ ടിവിയുടെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മന്യ പ്രക്ഷേപം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സ്വാഗതം അത് നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ മുപ്പതിന് ഉള്ള വ്യാഴമാറ്റത്തിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ധാരാളം വ്യാഴമാറ്റത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ഈ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജൂൺ മുപ്പതിന് വ്യാഴമാറ്റത്തിലൂടെ ഗുണമുള്ള നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗുണം നേടാനും ദോഷമുള്ള നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ദോഷം ഒഴിഞ്ഞു പോകാനും വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റ് പറ്റുമെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ആറ്റിലോ പുഴയിലോ അടുത്തുള്ള കുളത്തിലോ നീന്തലറിയാമെങ്കിൽ അല്ലെ ചുമ്മാ നീന്തലറിയാൻ വയ്യാതെ പോയി കുളിച്ച് ഒഴുക്കിപ്പെട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം അവിടെ പോയി ശുദ്ധമായിട്ട് കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് അടുത്തുള്ള മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഒരു ശയന പ്രദർശനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ശയന പ്രദർശനം ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുക ചെയ്ത ശേഷം മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ പൽപ്പായസം കേശാധിപാതം മാല ഒരു മഞ്ഞ പട്ടോടയാട കർപ്പൂരം ചന്ദ്രി എണ്ണ ഇതെല്ലാം പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം മേടിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു പൽപ്പായസം വഴിപാട് നടത്താം ഈ പകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നില്ല വെളിയിൽ നിന്ന് എഴുതാനേ പറ്റുന്നുള്ളെങ്കിൽ വെളിയിൽ വെച്ചായാലും ഇത് ചെയ്താൽ മതി വെളിയിൽ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും നടന്നാലും മതി തെറ്റില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇപ്പം ചില പ്രൈവറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ആൾക്കാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ക്യൂ ആയിട്ടൊക്കെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ അകലമൊക്കെ പാലിച്ച് അങ്ങനെ കയറുന്നതിലും തെറ്റില്ല അങ്ങനെ കയറി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വഴിപാട് ചെയ്താലും മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉള്ള ഏഴ് വ്യാഴാഴ്ച മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം കതലിപ്പഴം അവിടുന്ന് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് ജപിച്ച് കഴിക്കുക തൃക്കൈവണ്ണ ഭഗവാന് കൊടുത്ത് അത് മേടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക ഏഴ് പ്രദക്ഷിണം ഏഴ് വ്യാഴാഴ്ച മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെയ്ത് നമസ്കരിച്ച് ഭഗവാൻ്റെ മന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം തിരിച്ചു പോരാം ഇതിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവും പിന്നീട് മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ്റെ മൂന്ന് പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോവുക ഒന്ന് ഗുരുവായൂര് രണ്ട് ആറന്മുള പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം മൂന്നാമത് മരട് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇവിടെ മൂന്നിടത്തും പോയി നമുക്ക് വഴിപാടുകൾ ഏറ്റവും ശുഭകരമായിട്ട് ഏറ്റവും ഫലവത്തായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെയും പറ്റുമെങ്കിൽ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പോവുക ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ യഥാശക്തി വഴിപാടുകൾ കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വൈഷ്ണവ യന്ത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള നരസിംഹ യന്ത്രം ലക്ഷ്മിനാരായണ യന്ത്രം ശ്രീരാമയന്ത്രം വൈഷ്ണവ ശക്തി യന്ത്രം അങ്ങനെ ഒരുപാട് യന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ശങ്കരനാരായണ യന്ത്രമോ അതൊക്കെ നമുക്ക് മേടിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ കൊണ്ട് പൂജിപ്പിച്ച് അത് ഏലസായിട്ട് എഴുതി പൂജിച്ച് ധരിക്കാമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സുദർശന ഏക്കറോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏഹ് ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതി അത് പൂജിച്ച് ധരിക്കുക ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകാനും ഗുണഫലങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അനുകൂലത്തി വരാനും സാധിക്കും ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളുമായി കണ്ടുമുട്ടാം നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം